So guys, what's up? So today's video, another tough build and we build na naman ako ng tough gaming setup. Uh, hindi ko na sinaming monitor dito kasi as in complete to, mamaya makikita nyo. Okay, so ang gagawin ko dito is hahatiin ko siya sa dalawang video. Yung part 1 is yung unboxing muna, tapos yung part 2 is yung benchmark na. So makikita nyo yung performance na binil ko. So okay, so ngayon ang gagawin natin is yung part 1 is unboxing muna, closer look tayo sa mga products, yung mga bagong tough gaming components ni ASUS. So which is ito, yung motherboard na X570 Plus Wi-Fi and yung GeForce GTX 1660 Super. Ayan, bago po ito. So, yung pricing and availability, you can check na lang sa video description. Nilagay ko po yung mga complete uh, specification doon. So, yung processor na gagamitin natin, guys, is yung Ryzen 5 na 3600X. Repair natin ng GeForce GTX 1660 Super. Last time, di ba yung TI yung ginamit ko for my 50,000 build ata yun. Now, guys, yung, yung presyo nga pala nito is ginawa ko siyang uh, for the build alone, nasa 70,000 yung computation ko. So, 70,000 plus eh. Kasi, ang nangyayari kasi dito, etong SSD is tatlo. Oop, oop, oop. Itong, itong SSD is tatlo siya. So, kasi, si Tough GT501, yung case na gagamitin natin, is tatlo po yung uh, mounting ng SSD sa harap. Uh, dito po sa may ano, uh, mod motherboard tray, yung, yung sa gilid ng motherboard. Makikita niyo yan. So, pupunuin lang namin. Tapos, yung RAM kasi dito is uh, ginawa din namin 32GB. Now, if gagayahin nyo tong setup na to, most likely, ang ano lang is 16GB plus yung 250GB. Now, it's up to you kung gusto mo talagang punuin or tough gaming setup talaga. Yo, yun na yung price, yung 70000 Build alone lang yun. Tapos, pagka buong setup na kasama na yung monitor plus yung gaming keyboard, uh, mouse, headset, and yung mouse pad ni Tough Gaming. Yan, nalagay ko rin yung specification dyan. Like, eto nga, si M3, si H7, si K7, and yung P3 na mouse pad. Eto yun. Mamaya. Mamaya guys, closer look natin. So, siguro, magkano ba yun? Wait lang. Nasa ano siya guys? Around 30... Nasa 30,000 plus. Pagkasama yun. Yung VG27AQ, yung last time na uh, nireview ko na gaming monitor is yan. Nandun po siya, hindi na magkasya dito sa frame eh. Kaya nandun po yun. Ipapakita ko na lang dun sa setup na sa benchmark. Maglalaro din tayo. So, makikita nyo rin yung real-time benchmark nito. Tsaka yung performance, yung thermals din ng case. Ang makikita nyo dun na sa part 2 ng video. Yung magbe-benchmark na po tayo. So, yan. Subscribe din kayo guys ha, para hindi nyo ma-miss yung uh, part 2 na video. Ayan. So, wait lang. Alright guys, so check na natin yung mga parts. Uh, Saysay natin uh, para makita ko yung paano discard ito sa mga cable management nito. Alright, so first up, uh, ito yung processor. So Ryzen 5 3600X, 3rd gen Ryzen, PCIe Gen 4. Supported na po siya. Actually guys, hindi ko na ito unbox Ano ba yung cooler nito? Ah, yung rate ano, stealth. Actually, binago nila eh. Uh, base clock, 3.8. Tapos, yung boost clock nya is 4.4 GHz. Then, malalaman natin kung ano yung ibuboost nito sa cooler ni Deep Cool, uh, which is the Gamax GT Tough Edition. So, wala siyang box, guys. <laughs> Ayan yung ano nya. 4 copper heat pipes. Ayan, medyo dilinisin ko pa. So, board na na tayo. So, this is the Tough Gaming X570 Plus Wi-Fi. Military team na ano yung ano ni Tough Gaming guys if wala po idea about ano yung sa Tough Gaming uh, this is a sub brand ni ASOS which naka ano sa budget oriented siya na market so probably kung hindi nyo kaya yung budget ng ROG which is premium item dito po kayo babagsak kung big fan talaga kayo ni ASOS ayan so mura lang to sige yun nga sinabi ko kanina it's around 70,000 kung cut down kayo ng 16GB tapos yung 250 then add kayo ng 1TB na hard drive, siguro papalo lang siya ng 60,000 na budget. Okay? So, let's do the unboxing. So, ayan, meron siyang Asus Aura sync dito. Then, Tough Gaming Alliance supported po itong mga mga brands like Cooler Master, Deep Cool. Ayan, pinapata ko sa inyo kanina. T-Force, ayan. Makita nyo mamay yung RAM and yung storage. Tapos, PCIe 4, uh, supported na po yan. And, meron po siyang Gaming Network Solution, uh, which is Turbo LAN. So, let's do the unboxing. Oh, first thing ko makikita na, guys. Kala ko brown PCB. <laughs> Ayan guys, sa black PCB, medyo glossy. 
uh, yung finish niya. So nice, ang ganda na ano, design dito. Uh, yung VRM heatsink. Tapos ito po yung socket na AM4. Then meron siyang a 4 uh, RAM slot. Uh, that support the 4400 overclocking um, hertz uh, dito. So sa RAM, check natin yung RAM. Hindi ko alam yung frequency na RAM na gagamitin natin. It has a 4 SATA connection here. Uh, 8 pala guys, meron pa dito. So yung 4 is naka right angle. Then ila tong ano nito, RGB. Uy, may addressable dito. Tapos may 4 pin dito sa taas. Then meron another 4 pin dito sa baba. So yan, malalaman natin yung cable management uh, for RGB uh, sa build na. Meron siyang dalawang ano dito, uh, system fan. So 8 pin, uh, no? uh, EPS power connector. So, sa mga nagtatanong, bakit dalawa yan? So, bakit 8-pin? So, huwag kayong maglala guys. Pwede nyo gamitin yung 8-pin lang. Ito, for stable overclocking lang naman yun. Itong additional power pin. So, pwede nyo rin lagay uh, pag uh, balak nyo mag-ano. Mag-overclock. Uh, speaking of overclocking nga pala guys, uh, this motherboard, itong tough gaming na to, is wala kayong magiging problem dito pag, uh, for example, mag-upgrade kayo ng processor to Ryzen 7. Kasi maganda po yung cooling performance ng VRM nito. So, for example, uh, diba naka 3600X kayo ngayon o plano nyo mag upgrade so possibly ito na yung pinaka ano nyo eh, upgrade pot nyo eh. so yung chip for this smaller board uh, Ryzen 7 3700X 3800X 3900X and yung newly released na uh, 3950X ayan so wala pa kayo magiging problema dito maganda pa yung cooling performance ng VRM nito guys I've seen the review and so ito yung mga laman ng box ah wala pa siyang ano hindi siya naka pre-build na ano so pala tayo sa rear IO so meron siyang dalawang 3.5 one, dalawa rin dito total of 4 tapos I think dito sa Gen 2 uh, dito, uh, reversible uh, type C, uh, USB display port for yung 3400G and yung 3200G and so for example, gamitin nyo to for APU, dito nyo po kakabit sya yung mga hindi APU guys, wag nyo ikakabit yung display sa video card nyo ikabit kasi wala, hindi kayo magkakaroon display dyan baka malito kayo, so, meron syang PS2 port dito uh, here's the built-in Wi-Fi and yung Ethernet port and yung audio jack. Yeah. Uh, wala siyang cover dito kasi dito meron yun. Yung heatsink uh, for the ano. So, PCH, uh, you get a active cooling. Uh, yung fan dito. Tapos yung blowing dito, ayun nakikita nyo. Meron siyang parang daluyan ng hangin dito. Pupunta ng heatsink. Or dun sa mismo pag ikakabit nyo. Uh, yung M.2 drive nyo or SSD nyo dito. For example lang guys ha, magkakabit kayo ng M.2 uh, bumili po kayo, uh, dito nyo ikabit sa baba. Pag isa lang yung binili nyo. Pinaka nare-recommend ko guys, dito nyo ikabit sa baba pag magkakabit kayo ng M.2 drive SSD nyo. For example, dito yung graphics card mo, hindi siya yung natatama dito. Kasi magbablow ng heat yun eh. ba kasi yung hangin is blowing the ano, PCB ng, ano, ng GPU. So yeah guys, ang ganda ng uh, finish or yung uh, aesthetic so meron siyang mga touch of ano guys, uh, color yellow military theme ayan, tough gaming dito sobrang angas can't wait to ano, I think dito yung ano, umiilaw, okay na sa, sa likod, ayan, pag makikita nyo yan mamaya sa build kasi dito nawala na, tinanggal nila dito sa taas alright, so that's the gaming model, tough gaming x570 plus wifi Alright, next is the RAM. So, ito po yung RAM na gagamitin natin. It's a T-Force Delta RGB. Yan, guys. Sobrang angas. Military team. Actually, guys, ginamit ko na ito eh. Oh, shit. It's brand new. Oh, shit. Wait lang. It's brand new pala. Galing to kay Jennifer. Ito. Yun. Okay, dalaga na. Bukas na. Uh, Delta RGB. Baka maipit. Alright. So, yan, guys. Angas. Military team. Tough Gaming Alliance, so their partner sila ni Asus. Okay, so this is a 3200 uh, na megahertz CL16. Uh, this is 8 gigabyte, so apat na stick, 8 times 4, uh, that's 32. So yun yung ano, this is a 16 gigabyte na kit, 8 times 2. So check natin si storage. Ang pinadala nila sa akin is tatlo Delta S RGB na SSD. Capacity is 250, ayan tatlo po yan, Tough Gaming Edition ng ano <laughs> brand new ulit amin ko lang guys ha uy o nga it's brand new amoy bago kasama ko na kasi build na ako after nito eh 
Tough Gaming Alliance. So this is the ano, T-Force Delta S RGB. So this is a ano guys, yung uh, pin niya is 4 pin. Uy, asan yung ano? Bakit ano to? 12 volts na ano, uh, 4 pin yung pinadala. Yung po yung tsura niya. Makita nyo, ma mamaya guys makita nyo, uh, nag i-illuminate itong ano na to. Uh, itong portion na yun. Kulay, an ano ba team? Yellow. So try natin yellow mamaya. So next is the GPU. Yeah. Yung GPU na gagamitin natin sa build na to. Tough Gaming GeForce GTX 1660 Super Overclocking Edition with 6GB of GDDR6 na VRAM. Yes. Unboxing. Unpack. Uy. Oops. Open. Then, kabila. Kabila. Yeah. Uy, ganda na kulay. Nice color. Wow! Triple fan design, tough gaming. Meron siya dito ang dalawang heat pipe. Super laki. And here. So, yeah, it's tough gaming. Tapos, meron siya dito ang uh, 8 pin power connector uh, for the BGA. Two slot design. TVA dito. Isang uh, HDMI. Then, isang display port. So, yun po yung connectors. Christian, ano pinagkaya ba na yung GTX 1660 sa Super? Actually guys, in-upgrade lang nito yung ano, VRAM niya, which is uh, 1660 has a GDDR6, ay GDDR5 pala. So, 1660 Super has a ano, GDDR6. So, yun, yun yung pinagkaya ba nila nila. Almost the same lang, I think, yung CUDA cores. Yeah, so that's for the... Uh, GPU. So, uh, this is the Tough Gaming 1660 Super. So, can't wait kung ano yung performance nito and thermals uh, na makikita natin dun sa benchmark on the uh, second video or part 2 video ng build na ito. Okay? Next, ano pa ba? Nakamit ako. Uy, power supply. Wait. Power supply natin is yung Cooler Master Master Watt uh, 750 watts. And so actually ito yung ginamit ko last time Tough Gaming Alliance Okay So ano tayo guys ngayon Military team Tough Gaming team tayo ngayon Cooler Master Semi uh, Modular Yan So tough components yan guys Okay Part sa partner siya Ni Asus si Cooler Master uh, For the Tough Gaming Alliance So Wait Yung case na lang Antayin nyo Hindi yung gaming peripherals pa pala Alright guys, uh, for the case, ito po yung uh, GT501 Tough Gaming case uh, ni ASUS. I did uh, build or unbox this one last year pa. Uh, one of the best uh, case ng 2018 para sa akin kasi ito po yung hinahanap ko sa isang case may handle. So good job ASUS talaga dito kasi they built a case na ganyang kalaki. Pag magbubuat, nirap nirap ako kaya yan. So, kudos dito, isas talaga. Tapos, maluwag yung space nyo sa loob. And maganda yung uh, front design dito. Tapos, meron siyang included na tatlong fan. And RGB po yun, guys. Ito, nakakabit na siya, guys. Actually, sa harap siya. Tapos, meron siyang 140mm dito sa rear. Hindi siya RGB sa rear. Uh, high RPM din ata. Wait na. I think this is a PWM. Yes, it's a PWM, guys. So, meron siyang ano to. Ah, okay. uh, this is for the 12V splitter na RG. So you can watch it na lang guys yung review ko nito uh, dun sa ano. Uh, link ko na lang dyan sa description. Tapos yung build ko. Uh, I think yung 75,000 uh, build ata yun yung ginawa ko dito. Uh, na tough. Uh, that's a GTX na 1070 Ti pa ata yun. So ngayon is i-update lang natin using the ano. Asus Tough Gaming GeForce GTX 1660 uh, Super. Guys, yung nga pala yung monitor. <laughs> Tough Gaming na 27 uh, VQ, VG27 VQ, AQ pala, AQ, sorry. Yeah, that's the case. Uh, check na lang review ko guys, hindi ko na nakakalikutin dito. So check lang muna natin yung mga uh, gaming gear uh, ni Tough Gaming. Gagamitin ko yung guys sa benchmark, papakita ko sa inyo. Uh, check lang natin kung ano, test tayo ng mga games. Okay, COD, Modern Warfare, check natin. First time ko maglalaro guys, uh, dun. so if you featured yung game dito sa build na to, ayan, bumili po ako ng game. Alright, so ito yung sa headset. So this is the Tough Gaming H7. So actually, buksan na nga natin. <laughs> Mabilisan lang guys ha, kasi, uy, ang ganda na finish. Lambot. So laki ng ano niya. Mamaya, try ko na lang guys ha, tapos 
uh, self-adjusted siya. Matic na, kung baga. <laughs> so, feedback guys, dun sa, sa benchmark, uh, feedback ako kayo dun sa uh, quality ng sound or uh, maganda ba siya yung tunog niya, yung mga ganun. Alright. Next is the mousepad. Ito po yung mousepad na P3. Yung pricing ng H7, di ko ata na-check. Siguro around na sa ano yan guys, 3,000 or 4,000. Oh. Uy, nice! Ito po yung tough game. Wala siyang yellow accent. Sakto lang sa saging guys, kasi I'm using 800 BBI. So, sakto lang yan. Pero guys, pagka 400, if you're ano, mga 400, kung talagang ano, kailangan mo ng extra large na ano, mouse mat. Now, for the mouse, gaming mouse, uh, ito po yung ano, Puff Gaming na M3. Uy, hindi ilaw siya. May RGB. Yes, Asus Aura. Uh, this is compatible for Asus uh, software, yung lighting aura. Sana sakto lang. Ayoko rin masyadong... Uy, ito. Ay, maganda to guys. Kasi ayoko yung masyadong malaki yung hub. Yun. So, I think uh, mag-hybrid uh, ano, grip ako dito guys. So, feedback ko rin kayo sa benchmark habang naglalaro is ano, habang naglalaro guys is malalaman ko yung ano, uh, performance ng mouse na yun. Alright? So, and last uh, ito po yung keyboard na gagamitin ko. Uh, this is the Tough Gaming K7. Wow! Uy! Ang baba nung ano ha? Nung ano yun? I think this is a low profile ba to? Parang ang baba niya pindutin no? Parang na-activate agad yung ano, key. Check lang na natin. Hindi ko na pabuksan uh, para di ako magkalat. Uy! Ang ganda! Meron siyang gun metal finish. Gray. Sobrang ano talaga kapag nakakita ko ng gray. Oo nga guys! Anong switch to? It's a mechanical. Uy! It's a gray silver. Ano ba to? I don't know the switch guys eh. Pero ang baba. Silver ba to? Maya check lang natin ha. Kasi sobrang na-amaze ako sa quality. Ayun know. Wow! Guys! Excited na ako laruin to! Woo! Wait lang guys ha. Feedback ko yan guys eh. Actually, ngayon ang ginagamit kong Mac keyboard is yung ano, ROG na scope, uh, which is uh, naka-cherry MX red siya. So, sobrang satisfied ako dun. Ayoko na ng blue. <laughs> ang ingay eh. <laughs> Tareklamo ni asawa ko. Yun lang. So, alright. Yun lang yung unboxing ko. Uh, this is worth 70,000 pesos. So, kung gusto nyo pa masulitin, uh, check nyo na yung advice ko kanina. Yun nga yun. Cut down di ano, yung sa RAM. Gawin nyo na 16GB. Tapos yung sa uh, storage, isa lang yung kunin nyo, then get a 1TB. So, siguro, mga papalo lang yun, mga 60,000. Hintayin nyo yung build and benchmark. Uh, bali, vlog style na lang yung gagawin ko, guys, uh, for the next video. Kasi, kasi after nitong video na to, is ibibuild ko na kagad. Okay? So, yun. Uh, yung nga pala, guys, yung monitor. Uh, that's the Tough Gaming VG27AQ. Yan po yung gagamitin natin uh, for the off-screen display ng benchmark. Alright? So, there you have it. Thank you guys for tuning in. Uh, wait yung build and yung benchmark nito. And comment, subscribe, like, and I'll see you on my next unboxing video. Bye-bye.